Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dari Cari Santi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, teknologi kian berkembang dan canggih. Salah satu inovasi teknologi yang baru adalah VR atau Virtual Reality. Nah, ingin tahu apa itu Virtual Reality? Baik, saat ini telah hadir bersama kita, siswa SMA Inovatif dari SMA Negeri Sumatera Selatan, Amanda Putri Apriliani dengan inovasinya Virtual Reality untuk kelas Maya. Selamat datang, Ade Amanda ya. ya. Iya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih daring saat ini? Uh, Alhamdulillah sudah tatap kami muka? sudah 100% tatap muka, Bu. 100% Walaupun ya? Walaupun dengan penyesuaian belajar di tengah pandemi, ya. jadi kami sudah sepenuhnya ber, uh, belajar di kelas. Iya, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semoga pandemi cepat berlalu ya. Amin. Biar sekolah lain juga uh, sama, bisa 100% tatap muka. Mm-hmm. Baik, Amanda. Uh, sebelumnya terima kasih atas kehadirannya di podcast One Day One Innovation ya. Ini inovasinya virtual reality untuk kelas maya. Bisa dijelaskan apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini? Jadi seperti yang kita ketahui, teknologi itu semakin berkembang dan canggih. Iya. Kita sebagai siswa, sebagai generasi muda harus aware atau uh, sadar akan perkembangan teknologi ini, Bu. Mm-hmm. Saat itu juga awal-awal dari belajar pandemi atau belajar secara online mm-hmm. di mana kami se- sebagai siswa merasa kebingungan dengan materi yang disampaikan guru mm-hmm. Tapi kami juga sadar guru juga kebingungan bagaimana cara menjelaskan materinya Karena hanya melalui WhatsApp ataupun video conference mm-hmm. Saat itu saya dan guru pembimbing saya, uh, Ibu Novi dan juga Ibu Aspri mm-hmm. um, Berpikir bagaimana caranya kita tetap uh, berada di kelas secara nyata tapi kita tetap mematuhi protokol iya. atau tetap berada di rumah mm-hmm. saat itu juga bertepatan dengan adanya lomba yang diadakan oleh Melialab Siamolek dimana disitu kami uh, diberikan pelatihan mm-hmm. tentang virtual reality ini sendiri jadi virtual reality ini adalah alat yang sebenarnya sudah ada sejak tahun 2016 tapi baru dikembangkan atau baru dikenal oleh Indonesia khususnya iya. tahun 2019 dan 2020 ini mm-hmm. Virtual reality ini adalah alat yang bisa memvisualisasikan layar di HP kita menjadi 360 derajat 3D. Jadi seakan-akan kita berada di uh, lingkungan yang nyata, walaupun yeah. kita hanya melihat secara di layar. Mm-hmm. Nah, ketika mengikuti perlombaan tersebut, saya dan guru pembimbing saya uh, mencari permasalahan. Ternyata, ya kembali lagi di permasalahan awal, tentang pemahaman antara siswa dan juga guru. Iya. Bagaimana cara kami memvisualisasikan atau tetap e, menstabilkan pembelajaran walaupun secara online. Iya. Bagaimana cara kami tetap menghadirkan kelas walaupun secara online. Iya. Dan kelas maya dengan virtual reality ini adalah jawabannya. Iya. Jadi prosesnya bagaimana itu? E, yang pertama tentunya kami mulai dari break masalah, mm-hmm. breaking down masalah, apa saja masalah dan juga Uh, permasalahan yang sedang hangat-hangatnya, terkhususnya di bidang edukasi mm-hmm. atau bi- di sekolah kami. Setelah itu, kami diberikan pelatihan oleh pihak Siam Moleknya, oleh pihak Milia Lab-nya tentang apa itu virtual reality, bagaimana caranya kita sebagai orang yang awam sebenarnya yeah. tidak tahu tentang virtual reality, tapi kami mencoba untuk uh, mengoperasikan dan juga menyetarakan dengan uh, kemajuan zaman 5.0. Mm-hmm. Setelah itu, setelah mendapat pelatihan, saya dan guru pembimbing saya men, uh, mendesain atau memutuskan tema. Kami mm-hmm. memutuskan kelas maya kimia saat itu karena guru pembimbing saya adalah guru kimia. Yeah. Dan juga saat itu sedang ada materi reaksi redox, di mana kami sebagai siswa sebenarnya kebingungan. Mm-hmm. Apa sih reaksi redox? Karena mm-hmm. biasanya kami ada di laboratorium, melakukan praktikum secara nyata. begitu. Setelah itu, kami uh, prosesnya adalah membuat studio atau kelas maya itu itu sendiri kami membuat meja dan kursinya kami membuat alat-alatnya seperti tabel periodik dan mm-hmm. juga uh, praktikum redoxnya dan juga ada beberapa penjelasan dan segala macamnya sebenarnya yang memakan waktu itu adalah 
bagaimana cara kami beradaptasi dengan hmm. teknologi baru ini, bagaimana cara kami uh, memproses, membuat studionya, karena kan itu kan secara virtual, dan iya. uh, kami membutuhkan skill dasar dulu. Hmm. Itu, Bu. Setelah itu baru uji coba menggunakan aplikasi dari Melia, Melia Lab-nya, hmm. dan uh, uji cobanya itu melakukan langsung di virtual reality-nya. Jadi langsung hmm. pakai alat, langsung Saya yang awalnya nggak tahu apa-apa tentang materi redox, jadi iya. uji coba, gimana Amanda, kamu sekarang paham nggak tentang materi redox ini, praktikumnya, walaupun kita nggak di lab nih. Iya. Ternyata, iya, secara visualisasi, memang VR ini bisa dengan uh, sukses menyampaikan materi mm-hmm. ke saya. Iya, itu. jadi uh, mempermudah ya. Iya. Jadi itu uh, prosesnya itu uh, semuanya memakai kacamata VR ya. Iya, Bu. Itu kacamata kan bentuknya iya. ya. Iya. Uh, yang lama itu pada saat mendesain studio ya. Iya. Ya karena kan kita akan melihat secara langsung berarti ad- mungkin ada yang di rumah atau mm-hmm. eh, satu di tempat yang lain. Mm-hmm. Uh, bisa berkumpul dalam satu ruangan yang sudah didesain uh, berupa studio tadi hmm. ya. Uh, memakan waktu berapa lama untuk membuat desain studio virtual itu? Karena kami adalah orang yang benar-benar tidak tahu tentang VR sebelumnya, <laughs> yeah. dan juga skill dasarnya adalah mendesain uh, mulai dari kursi dan segala macam, mm-hmm. itu cukup memakan waktu yang lama, karena waktu itu sempat satu setengah bulan untuk membuat sti- studio, studio kimianya ya? sendiri. Iya. Tapi di studio itu terlihat ya, terbayangkan bahwa kita bisa menyentuh. Karena itu hmm. uh, 3D ya, 3D ya, dan 360 3D. derajat. Ya, jadi kita bisa hmm. ke sana kemari, walaupun kita sebenarnya... Posisi kita duduk ya, nih di, di rumah, rumah seperti itu kan. <laughs> Tapi kita bisa melihat, uh, mungkin tabel periodik bisa kita pegang ya. di virtual hmm. itu ya. Seperti itu ya, luar biasa ya. Apakah hanya di SMA Negeri Sumsel yang sudah menggunakan virtual ini? Bisa dibilang begitu, karena hmm. VR ini sendiri... Uh, awalnya hanya dikenal untuk game, film iya, uh-huh. Jadi uh, pandangan masyarakat untuk VR ini Oh hanya untuk hiburan saja uh-huh. Padahal sebenarnya setiap teknologi itu bisa dimanfaatkan uh-huh. Walaupun hanya untuk hiburan Pasti ada pendidikannya uh-huh. Ataupun penelitiannya segala macam Itu Mungkin tergantung Mungkin juga dengan... bisa untuk dipakai meeting ya yeah. nah, Di kantor-kantor juga uh-huh. kalau menggunakan PR kan Mungkin ada yang sudah ada di rumah Atau ada di luar kota uh-huh. yang lain Bisa berkumpul di satu ruangan yang sama ya sehingga bisa bertemu untuk uh, rapat bersama seperti yeah. itu ya intinya itu menyesuaikan mm-hmm. dengan apa yang kita mau tampilkan di VR mm-hmm. karena waktu itu ada juga dari peserta lomba lain yang menyediakan atau menampilkan tentang kebun binatang mm-hmm. artinya kan itu sebenarnya tergantung kebutuhan kita apa yeah, yang ingin kita tampilkan ya? mm-hmm. bisa meeting ataupun bisa kelas seperti yang kami buat mm-hmm. gitu. ya apalagi kalau misalnya untuk Uh, praktek-praktek ya mm-hmm. mungkin sangat dibutuhkan untuk virtual yeah. apalagi di zaman sekarang ya yang mm-hmm. masih pandemi dan mungkin baru beberapa sekolah yang tetap muka 100% mm-hmm. ya yeah. <laughs> oke okay. baik ini di dalam inovasinya siapa saja yang terlibat uh, tentunya guru pembimbing saya mm-hmm. Ibu Novianti dan juga Ibu Aspri waktu itu mm-hmm. dan juga saya sendiri uh, waktu itu Sebenarnya ingin mengajak seluruh siswa, tapi karena keterbatasan, keterbatasan alat, mm-hmm. jadinya hanya pihak-pihak tertentu yang terlibat untuk masa uji coba, Bu. Iya. Saat ini digunakan tapi ya? Iya. Untuk uh, ruang studio maya tapi? Mm-hmm. Ya mungkin kedepannya untuk mata pelajaran lain bisa lah ya. Mm-hmm. Apalagi membutuhkan praktek seperti <laughs> yang iya, Bu bilang. Iya, betul. Karena praktek itu sangat penting ya. Iya. iya. Baik, ini apa sih mau dibawa kemana? PR ini untuk perkembangan selanjutnya. Uh, sebenarnya VR ini uh, memiliki banyak tahapan atau spek atau hmm. kualitas. Salah satu yang terbaru adalah teknologi string dalam virtual reality. Hmm. Jadi kita punya alat tambahan. Uh, sebenarnya ada alat tambahannya. Kita bisa membeli ataupun menginovasikan sendiri. Hmm. Uh, string itu menggunakan teknologi responsif, jadi kita bisa merasakan sentuhan secara fisik. Mm-hmm. Oh, jadi bisa merasakan? Iya. Misalnya untuk menyentuh buku itu, mm-hmm. jadi kita seakan-akan memang mem- memegang buku seperti itu? Iya, benar. Jadi oh. itu dipasang seperti di badan. Di badannya. Sebenarnya itu kembali lagi, itu lebih dikembangkan di bidang game, mm-hmm. tapi kami ingin mencoba, mm-hmm. kami ingin berinovasi untuk 
uh, bagaimana caranya mengaplikasikan VR dan juga teknologi sering uh, fisik itu ke dalam hmm. dunia pendidikan. Mungkin misalnya dalam fisika, hmm. kita bisa uh, memvisualisasikan dan juga merasakan bagaimana sebenarnya gaya Newton itu hmm. gitu. Berat gaya Newton itu satu ya. ya. Apakah benar-benar berat? <laughs> <laughs> iya, iya. Jadi feel-nya lebih terasa. Lebih bu. terasa ya. Karena virtual tadi ya. Yeah. Uh, tapi ya bagus juga kalau untuk pengembangan kedepannya hmm. uh, mungkin bisa jadi untuk gamer juga ya iya yeah. iya kayak apa ya film-film di bioskop ya banyak bu banyaknya <laughs> apalagi zaman sekarang ya anak-anak muda uh, pada senang game yeah. nah, apalagi yang ya, hal ini dengan juga virtualnya ya. melatih berpikir kritis siswa iya, betul ketika sekali. mereka menggunakan VR sebenarnya apa apalagi ingin mereka lihat mm-hmm. mungkin mereka akan uh, gimana sih caranya kalau fisika di VR tuh gimana nanti mereka akan berinovasi segala macam mm-hmm. jadi hal ini sangat melatih berpikir kritis siswa iya betul sekali baik Amanda ini pertanyaan terakhir ya apa sih harapan kedepannya terhadap inovasi jadi seperti yang kita ketahui kita akan melaksanakan dan menampilkan uh, Zaman 5.0 di mana hampir semuanya akan serba digital. Yeah. Kami berharap bahwa Indonesia tidak akan tertinggal lagi di era digital secara teknologi baik dalam dunia hiburan ataupun pendidikan. Kami berharap dengan VR ini bisa mengantarkan pendidikan Indonesia ke jenjang yang lebih tinggi, ke jenjang yang lebih canggih. Yeah. Bukan hanya dalam dunia hiburan tapi juga pendidikan juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yeah. Kami juga berharap bahwa VR ini bisa digunakan hampir di sekolah di Indonesia untuk pendidikannya atau untuk uh, selang-seling dalam pembelajaran agar t- lebih menarik lagi. Iya, luar biasa. Mungkin ada yang ingin disampaikan dengan pemirsa di rumah atau mungkin uh, ucapan terima kasih bisa disampaikan? Uh, saya berterima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, uh, Kepala Dinas Pendidikan, dan juga tentunya Kepala Sekolah SMA Negeri Sumatera Selatan dan guru pembimbing kami yang telah membantu menyukseskan adanya proyek virtual reality kelas maya ini. Saya harap dengan adanya proyek ini bisa mengantarkan Sumatera Selatan, bahkan Indonesia ke jenjang pendidikan yang lebih canggih di era 5.0. Wah, luar biasa ya. Terima kasih banyak Amanda atas Yuh. kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap terus menginspirasi pemirsa di rumah ya. Dan kami tetap menunggu inovasi, inovasi selanjutnya dari SMA Negeri Sumatera Selatan. <laughs> Baik pemirsa inovasi, inovasi teknologi selalu menjanjikan karena ia berkembang setiap saat. VR atau virtual reality adalah alat berbasis teknologi yang dapat membuat layar dari gawai kita terkesan nyata, 3D, dan 360 derajat. Inovasi ini menjadi solusi yang menarik untuk pembelajaran secara daring dan tetap menyesuaikan dengan perkembangan zaman di era digital 5.0, apalagi di era pandemi seperti sekarang ini. Baik pemirsa, untuk informasi lebih lengkap mengenai inovasi, dapat komen di podcast One Day, One Innovation. Dan kita juga masih memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi.